au jambo mpenzi msikilizaji hasasa wanafunzi wa kidato cha kwanza pamoja na kidato cha pili e, napenda kuongelea kitabu kimoja kinachofahamika kwa jina la The Magic Garden Mwandishi wa short story hii anaitwa K.R. Kripwe ni mtu kutoka Uingereza na aliandika au alichapisha hii kitabu mwaka 1977 huko Uingereza na mchambuzi wa hii short story ya The Magic Garden ni mimi ticha kaliko doto njige au kwa jina jingine The Manjo of Literature kutoka nchini Tanzania Hii hadithi fupi The Magic Garden inafundishwa nchini Tanzania hasa za kidato cha kwanza na cha pili Naenda kuongelea kwa kumzungumzia mhusika mkuu anayefahamika kwa jina la Kumalo. Kabla sijaenda kumuongelea mhusika mkuu Kumalo, napenda nikufahamishe kwamba mwandishi bwana Cripwell anaonyesha matendo manane kwenye hii kitabu. Mwanzo kabisa kaanza kuelezea kijiji kimoja kinachofahamika kwa jina la Akan Town. Kijiji hicho kilikuwa ni kijiji ambacho ni kijiji maskini sana. Kijiji ambacho mazingira yake yalikuwa sio mazuri. Watu wake walikuwa wanaishi katika mazingira ambayo ni sio mazuri. Kwa mazingira yale yalikuwa yamekumbwa na wimbi la umaskini. Kwa ndio maana mwandishi kaanza kutupa story ya kijiji hicho kilichofahamika kwa jina la Akan Town akiwa amekielezea kwamba ni kijiji maskini watu wake wanaishi kwenye nyumba ambazo sio nzuri watu wake wanamiliki viti vichache na mwishowe akaja kuonyesha katika sehemu ya pili ambayo kaita kwa jina la God's Man God's Man maana yake ni pesa za Mungu na katika hii sehemu ya pili kamuongelea sana sana mhusika mkuu ambaye anaitwa Kumalo. Kumalo yeye sifa zake alikuwa ni mtu maskini. Alikuwa ni mtu ambaye ni mvivu, yeye anapenda kula pamoja na kulewa, yani kunywa vinywaji mbalimbali. Na pia yeye alikuwa anafikiria kuishi kwenye nyumba nzuri. Kumalo yeye aliwaza kivipi ataweza kupata pesa ili aishi kwenye, ma- kwenye mazingira mazuri na kwenye yenye laha akawaza kwamba yeye aende kanisani kumuomba Mungu ili aweze kupata pesa Kumalo alipoenda kanisani akaingia na akamkuta Padri mtumishi wa Mungu anayefahamika kwa jina la Father Kashile akiwa anaendelea na misa Yeye Kumalo akawa mekreti kwenye siti za nyuma kwenye benji za nyuma akiwa anasikiliza misa ikiwa inaendelea mtumishi wa Mungu Faza Kashile yeye alikuwa anaendelea na misa anaombea watu anaombea watu waache na masuala ya uovu masuala ya wizi kwamba usiweze kuchukua cha mtu heli uombe mwishowe ikafika muda wa kutoa sadaka begi ilikuwa linapita mtu mmoja hadi mtu mwingine Mwishowe begi la pesa la sadaka likawa limemfikia Kumalo. Kumalo yeye akawa amewaza moja kwa moja kwamba maombi yangu kutoka kwa Mwenyezi Mungu yameshajibiwa. Pesa tayari imeshapata. Kwa hiyo akawa akachukua lile begi la pesa. Akawa amechukua noti, yani dola hamsini. Akawa ameweka mfukoni mwake. Na mwishowe lile begi likawa limepelekwa na wale wahusika. Yeye mwisho wa siku akawa ametoka taratibu. 
kanisani na kuanza kutembea mondoko wa taratibu akiwa anashuka chini ghafla ile begi ilipofika kwa padri faza kashile akashangaa mle ndani hakuna sadaka yote hakuna pesa yote wakawaza kwamba mtu wa mwisho alikuwa ni nani wakaangalia yule mtu ameshaondoka tayari kumwangalia yuko mbali kidogo akiwa ametokomea akiondoka mwishowe watu walianza kumfata na kumkimbiza na tunafahamishwa kwamba kwenye kanisa lile la faza kashile wazendo walikuwa ni wengi sana kwao hata kukimbia walikuwa hawawezi japokuwa faza kashile alikuwa ni mnene lakini alikuwa na mbio kidogo walipoanza kumkimbiza lakini hawakufanikiwa kumpata mwishowe kumalo akawa amekimbia na kuona bustani moja ya majani ya maboga na akaona boga kubwa sana Alicho waza yeye ni kupasua lile boga na kuzihifadhi zile pesa atakuja chukue baadaye na akawa amefanikiwa hivyo na kuchonga na kutoa zile mbegu zake na kuweka pesa kwenye boga na kuenda lakini mwishowe watu waliweza kumkamata na kumuuliza maswali faza kashile pesa zipo wapi akasema kwamba hana pesa hajachukua pesa hata wakimsachi mfukoni mwake hana hizo pesa waliangalia lakini hawakukuta pesa yote na kuamua kurudi na kuambia kwamba haina shida. Mwishowe tumeona kwamba hiyo sehemu ya tatu inayofahamika kwa jina la The Pumpkin ambao ni boga lenyewe ndio alihifadhi hizo pesa. Akiwaza kwamba baadaye atakuja zichukue zile pesa kwa sababu ameshazihifadhi kwenye pumpkin. Mwishowe maisha yake yameendelea akawa na waza kwa sababu zile pesa tunafahamu kwamba ile bustani ni inamilikiwa na mama mmoja anayefahamika kwa jina la Mrs. Orusaje. Huyu mama anafanya kazi mbalimbali za usafi njini. Na kuwa narudi siku ya Ijumaa kwa ajili ya kusaidia familia yake. Mrs. Orusaje ni mama wa watoto wanne, na mtoto wake wa kwanza anaitwa Abraham, Ruti, Naomi pamoja na Mel. Siku moja ilikuwa ni siku ya Jumapili alimwambia mwanae wa kiume Abraham aende kwenye bustani akachukue lile boga ili waje wapike maana hiyo siku walikuwa hawana chakula chochote ndani Abraham alichukua kisu jikoni na kuelekea bustani alipofika bustani alianza kukata lile boga lakini ghafla aliziona zile pesa zikiwa ndani ya boga Abraham akaanza kupiga kelele kwa kumuita mama mama ghafla mama yake pamoja na watoto wake wanawe watatu wa kike wakarejea na kufika shambani walipofika wakaziona zile pesa Abraham ameshikilia alikuwa ameona pesa na watoto watatu wa kike wakaanza kuimba the magic garden the magic garden wakimaanisha kwamba Eh, bustani ya ajabu bustani ya ajabu kwa sababu wameshangaa kuziona zile pesa ndani ya boga ni kitu ambacho haiwezekani hawafahamu kwamba zile pesa ndio alizozihifadhi na kui... eh, Mr. Kumalo lakini mama akawaza kwamba wanangu njaa kwa heri yani njaa imeisha kwa akawaza kwamba zile pesa lazima aende dukani kwa Mr. Ngwenya ili aweze kununua chakula Mama yule akabidi sasa aende dukani kwa Mr. Ngwenya na kumwambia kwamba amekuja kununua chakula na ameleta pesa takwi e, dola hamsini na Mr. Ngwenya jicho lake alitoa na kushangaa hizo pesa huyu mwanamke amezitolea wapi na kumuuliza kwamba hizo pesa umezitolea wapi na mwisho akamwambia kwamba aziache hizo pesa atakuwa anachukua chakula kidogo kidogo na Mr. Ngwenya alifurahi hiyo siku maana ni siku ya kipekee amepata hizo pesa nyingi. Na Mrs. Orsani alichukua chakula na kupeleka nyumbani. Ghafla kwa sababu hizo pesa Mr. Kumalo alikuwa anazifuatilia sana alijua kwamba tayari Mrs. Orsani ameshachukua zile pesa na ameshapeleka dukani kwa Mr. Ngwenya maana pale kijijini Akan Town kulikuwa kuna duka moja tu la Mr. Ngwenya. Kwa Bwana Kumalo akawa anafuatilia hizo pesa. 
Wakati wakiwa naongea yeye amejibanza akiwaza kwamba hizo pesa lazima zichukue. Na mwishowe sasa ghafla kelele zikuwa zina zina zinatokea nje wakiwa na watu wakiwa wanamfuatia kumalo. Eh Mr. Ngonya akabidi naye atoke kuelekea kwenye hizo kelele. Ghafla akaingia ndani mwandukani wa Mr. Ngonya huyo kumalo na kuchukua zile pesa dola msiri na kuondoka nazo. Aliporudi Mr. Ngonya hakuweza kuzikuta zile pesa akashangaa zimeenda wapi. Alipoanza akaona kwa mbali Mr. Kumalo akiona tokomea anakimbia. Watu wengi walianza kumkimbiza. Wengine walikuwa na basikeli. Ghafla Mr. Kumalo akaziona zile pesa. Akaona, akaona basikeli pembeni iko imegeshi kwenye ukuta. Akachukua na kudandia na kuanza kukimbiza. Watu wengi wakiwa na basikeli zao wakaanza kumkimbiza. Ikafika sehemu Kumalo zile pesa kwenye mti mkubwa akazirusha akiamini kwamba atarejea baadaye kuweza kuchukua. Hajui kwamba chini ya ule mti mkubwa kuna wapenzi wawili wanaopendana. Yaani James pamoja na mpenzi wake James. Aka, akaendelea na safari lakini mwishowe watu wale wakawa wamemkamata na kumrudisha kwa Mr. Ngwenya wakaenda kumsachi mfukoni hana pesa yote akasema kwamba pesa yote hana lakini Mr. Ngwenya yeye ni adui wangu maana hanipendi na watu wanavyokuwa wanavyomfahamu bwana Mr. Ngwenya pale kijijini hawampendi maana ni mtu mwizi sio mkalimu wa watu na mwishowe wakamtupia lawama Mr. Ngwenya kwamba wewe unamsingizia huyo mtu kumalo maana ana sifa mbaya pale kijijini kwao Akan Town maana aliwaahidi kwamba wakimkamata watachukua dola ishirini, lakini pesa hazikuonekana. Pale chini ya mtu nimesema kwamba kulikuwa na wapenzi wawili wanaopendana, James pamoja na Jane. Wakiwa nawaza jinsi gani watauana. Maana James alikuwa anampenda Jane na mahali walikuwa wamepangana kwamba ni dola mia. ndo aweze kumoa Jane. James yeye alikuwa na dola nne alikuwa amebakiwa na dola sita ili aweze kutimiza mahari na kupeleka kwa mjomba wake na Jen. Jen yeye hakuwa na wazazi, wazazi wake baba mama walikuwa wameshafariki, alikuwa anaishi kwa mjomba wake. Mwisho wa hizo pesa zimedondokea, wameziona chini, wakaziokota zikuwa zimefika dola hamsini ambapo pesa zile ambazo wamezimwaga kumalo wakati akiwa nakimbizwa na watu wakasema kwamba wakambizana wapeleke kwa mjomba ili wakamisha mahali yao. Zikuwa zimefika dola nne James akawa amempelekea mjomba wake na Jane. Mjomba wake na Jane alikuwa kwenye ba akinjoa na vilevi. Mwisho akaenda kumkabidhi zile dola mia kama mahali na dola nne akaweka mfukoni akiwaza kwamba atampelekea mtumishi wa Mungu Padri Father Kashile James akawa ameondoka na kushangilia kwamba tayari ahadi zao zimetimia za kuoana Pale kwenye ba inayofahamika kwa jina the back of the moon ba ambapo pale mjomba wake na Jane akiwa na enjoy hiyo siku alifurahi sana kuziona zile pesa na watu wengi walishangaa akiwemo Miriam huyo ni mama anayehudumia kwenye hiyo ba kwamba hizo pesa zimepatikana wapi lakini mshoe James akasema kwamba is a magic garden kwenye bustani ya ajabu pale kwenye mti mkubwa wa mjomba wao watu wengi walikuwepo kwenye hiyo hiyo ba wakaanza kushangilia maana ghafla Miriam aliwaambia wale wahudumu wengine kwamba kila mtu apewe bia apewe apewe pombe ili anywe watu wakaanza kushangilia walikunywa haraka haraka na kwenda kwenye nje bustani zao wakaanza kuchimba ali wakiamini kwamba sehemu kokote kwenye kwenye bustani zao kuna pesa wakati ni uongo mtupu mwishowe eh, media mwalimwambia mjomba wake na jeni wacheze game card karata hiyo michezo huyo mama alikuwa ni mwizi alikuwa anamchezea wizi kwa sababu kadi zake zilikuwa ni kubwa kubwa 
kila mchezo alikuwa anamshinda mwisho zile pesa akawa amezichukua zote na kuzoa kwenye begi lake eh tunaambia kwamba kumalo alichowaza kwamba zile pesa zitakuwa zimepelekwa kwa mjomba wake na na jeni ambaye yupo kwenye baa kumalo akarejea ile eneo na kusimama pembezoni akaiona anaona ule mchezo akawa anacheza medium pamoja na mjomba wake na jeni pesa anaweka kwenye kwenye kwenye, kwenye begi na kumalo akana waza kwamba kuiba aweze kuiba lile begi lenye pesa mwisho siku alifanikiwa na kuanza kukimbia Miriam alianza kupiga kelele pamoja na mjomba wake na Jen alikuwa anamfukuza na watu wengi wakajoini kumkimbiza Kumalo Kumalo alianza kukimbia akiwa anaelekea kanisani kwa padri Father Kashil akaweza kuingia ndani na kuenda mbele ya Father Kashil wakati Father Kashil hiyo siku alikuwa anawafungisha ndoa James pamoja na Jen waone na kufika pale akamkabidhi ile begi la pesa akamwambia kuna shida gani huku Miriam pamoja na watu wengine wakimtukana kwamba yeye ni mwezi ameipa pizza pesa zake aziweze kuzurudisha lakini Father Kashile kauliza shida ni nini Father Kashile akawa amempa ruhusa ya kuongea kumalo na kueleza kwamba zile pesa alizoziiba dola msini zipo pamoja na zile dola zingine ambazo zilikuwa ni mahali kwa vijana hao na wafungisha ndoa ni za mjomba ake na James mjomba wake na Jen. Ndio maana huyu mwanamke Miriam ameziiba, walikuwa anacheza karata, michezo mbalimbali kule ba. Mwishowe Father Kashile alianza kuongea maneno ya kuatia faraja na kukana masuala ya wizi na pamoja na masuala ya utapeli. Mwishowe watu waliorejea Miriam alirudishwa begi lake, mjomba wake na Jed akapewa dola msini na dola msini akachukua Father Kashile na mwisho wa siku akawafungisha ndoa na watu walifurahi na watu wengine walirejea majumbani kwao. Ndio maana sehemu ya mwisho kabisa ambayo ni sehemu ya nane inaitwa a happy end. A happy end mwisho wa siku ni furaha. Kwa tunajifunza ndugu zangu, sasa wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha pili kwamba masuala ya wizi, utapeli, uvivu sio mzuri katika jamii yetu. Ndio maana tuna message tunayojifunza kupitia. Kwa hiyo tunataka tupambane tuepukane na masuala ya wizi, tupambane tusiwe wazembe na pia tupambane tusiwe watu tuno wenye tamaa kama ya kumalo na pia tujishughulishe na kazi mbalimbali ili kuepukana na umaskini hiyo ndio ilikuwa ni uchambuzi kwa ufupi kwenye hii hadith fupi yani short story inayofahamika kwa jina za magic garden napenda kuelezea kichwa yani title ya short story yenyewe short story yenyewe inajaribu kuzungumza kwamba ni indirect title ni title ambayo sio ya moja kwa moja kwa sababu maana yake imeficha maana mechi kati tunazungumza kwamba ni bustani ya ajabu ni bustani ya ajabu yenye miujiza kwamba boga litawezaje boga kuwa na pesa lakini hawafahamu kwamba zile pesa zimehifadhiwa na kumalo wao hawafahamu na watu wengine kumalo yeye anahitaji pesa lakini hata Mrs. Olsen anahitaji pesa na hata James na yeye anahitaji pesa wao pesa za wao walizozipata wamezipata katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha ambayo ni ya kimuujiza zaidi. Hasasa Mrs. Olsen kukuta pesa zake kwenye iboga. Na pamoja James na mpenzi wake Jenny kudondokewa na pesa kwenye chini ya mti mkubwa. Kwa hiyo wao waliona kwamba ni bustani zenye maajabu. Kwa hiyo tunapozungumzia title tunazungumza watu wawili katika familia ya Mrs. Sorsanya pamoja na James na mpenzi wake wakiwa chini wamekaa. Bado wa kuangalia hivyo vitu tumeangalia na vitu vingine vya msingi. Eh, dhamira. Dhamira zote zinapatikana ndani ya short story mfano. Kuna umaskini poverty. Umaskini unazungumza mji wa Akan Town. Kuna residence uvivu wa Kumalo. Kuna wizi mfano Kumalo kuna ujinga ambayo ni kumalo pamoja na ile jamii ya Kan Town walikuwa naamini katika masuala ya Magic Garden wakimaanisha kwamba bustani ya ndio maana wakaingia kwenye bustani zao kuangalia lakini hawakuweza kupata chochote hiyo ni hali ya ujinga message nimesema ni hivyo vitu yeah. ujumbe tumejifunza tuache na uvivu ujinga tuchape kazi tuondokane na umaskini 
E, kuna wahusika waliotumia wenye kitabu, yani short story, namba moja nimesema ni Kumalo ambaye ni mvivu, hapendi kazi. Musika mwingine anayefahamika kwa jina la Fadhila Kashile, huyu mtumishi wa Mungu ambao kwenye kanisa la kijiji cha Akan Town. Musika mwingine ni Mrs. Orsanya, huyu ni mama wa watoto wanne, Abraham, Mel, Ruth pamoja na Naomi. Ni mama anayechapa kazi huko mjini kusafisha majumba ya matajiri. Musika mwingine tuliyemwona ni Miriam, huyu ni mama Muzaba, ni umri umeenda lakini anaonekana bado ni binti, um, ni mlembo. Ni musika mwingine anaitwa Ngwenya huyu ni tajiri wa kijini Akan Town kwenye duka moja ambapo ndio duka lake tu hakuna mtu mwingine hao ni wahusika waliotumiwa na mwandishi pia manza setting ya hii short story ni Uingereza lakini kuna manza ni ndogo ndogo kama Akan Town kuna big town hizo ni manza ni ndogo ndogo pamoja na kanisa ni church hiyo ni manza ni ndogo ndogo pamoja kuna mitindo style alizozitumia mwandishi kuna nyimbo the use of songs nyimbo ametumia mwandishi ndio maana watoto walianza kuimba walipoona pesa the magic garden the magic garden hata kanisani pia masimulizi narration ametumia kusimulia kitabu na visa za wizi dhidi ya umusika mkuu kumalo e, baada kuangalia hizo setting tumeangalia plot muundo kwamba short story ina sehemu kuna nani tumesha zipitia short story moja hadi nyingine Can Town God's Man the Pumpkin the Cold Eyes of Miss Angwenya the Bloody Flies the Back of the Moon Bar the Game of Cards and the Happy End tumesipitia hizo eh ukiangalia short story yenyewe ina ni relevant eh, ina uhusiano na maisha yetu noishi kwa sababu maana umaskini upo kwenye maisha yetu hata vijijini ukienda zipo pia swala uvivu wizi upo kwenye jamii zetu makanisa yapo kwenye jamii zetu kwa hiyo relevance kitabu na usiana maisha yetu migogoro tumeiona kwenye short story ipo kuna mgogoro kati ya Kumalo pamoja na Fadhaka Shile ya wizi wa pesa kuna mgogoro mwingine Kumalo pamoja na waumini worshipers kwa sababu ya wizi wa pesa za kanisa kuna ugomvi mwingine wa Kumalo pamoja na Ngwenya kwa sababu ya alivyoipa pesa dukani pamoja kuna mgogoro mwingine kati ya Kumalo na jamii kwa ujumla tabia ya wizi baada ya kuangaliza vipengele ndugu zangu napenda kuwashukuru napenda kuwashukuru lakini msisahau kusubscribe chini ya hii video lakini kabla sijamaliza kuongelea mambo yangu lakini napenda ku, kuonyesha matumizi ya lugha kwenye hii short story kwa mfano personification imeonyeshwa inasema kwamba two birds sang in the tree kuna matumizi ya imagery ukurasa wa saba a can town was not a beautiful place pia kuna symbolism imeonyeshwa man symbolizes good life pia kuna biblical allusion imeonyeshwa kwa kuna moja God says this you must never take other people things hizo ni matumizi ya lugha yaliyotumiwa na huyu mwandishi bwana KR Slipwell napenda kuwashukuru na kwa kuhitimisha kwamba asanteni sana kwa kusikiliza kwa yule ambaye anaweza kufuatilia kazi zangu anaweza kaangalia au kusikiliza kwenye audio nyingine ambayo nimeupload kwenye account yangu hii ya YouTube teacher karibu dotonjiki asanteni sana